Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Mises Dakota Light. Como saben, bueno, ya les dejé ahí un, este, un boletín. Y bueno, ya saben que va a ser el tutorial de Sony Vegas HD Platinum 10. Y aquí les voy a mostrar cómo hacer un efecto de pensamiento. O sea, voy a arrastrar este a mi Sony Vegas. Y lo voy a poner en superposición. Se bajo. Okay. Lo que voy a hacer es presionarlo la, en la, con la tecla U. Ahí ya se separó el audio del video. Ahora selecciono el audio y lo borro. Porque no lo voy a ocupar. Si ustedes lo ocupan, también se puede. Solo que tendrían que bajarle al video de la persona que va a pensar en ello ok um, voy a elegir el video de muestra que trae aquí mi windows y lo voy a poner abajo de ese okay. este tutorial sirve como para dos tipos de de efectos como cuando quieres que aparezca la pantalla principal y el recuadrito que luego suele salir en la televisión por ejemplo ¿no? y bueno este lo que voy a hacer es ir a panoramización en el que está en la parte de superposición me voy a ir en la parte de predeterminado lo vamos a poner en 16.9 le voy a dar clic aquí, lo voy a dar así con... Le voy a hacer en esos cuadritos así, y como pueden ver se van a ver los dos videos. Por eso les decía, ese es como el cuadro que sale en la televisión, que en la televisión comúnmente sale por aquí. ¿Ya ven? Y bueno, si ustedes quieren que alguien piense, ya ver que si han visto Salvados por la Campana, que les recomiendo esa serie, a mí me encantó. Este, pueden ponerla aquí como que esta ave va a pensar en ese video. Ok, vamos a poner una imagen todavía arriba de esto. Y ahorita les muestro, ahorita lo regreso, ¿vale? Ya que tengo el video aquí en chiquito, como les dije. Ya que tengo el video aquí en chico, como les comenté. Voy a hacer este desplazamiento así para que vaya apareciendo y no sea todo de golpe. Al igual al final, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es ir aquí a, a por mi globito de pensamiento que hice yo en PNG ya en, en Photoshop y lo voy a poner sobre el video. Aquí está. Voy a agrandarlo un poquito siquiera hasta acá y aquí voy a cortar el video. Porque pues no me voy a querer este pedazo Mejor aquí ya le hago el, el fundido Igual aquí también en la imagen ¿Sí? okay. Aquí en la imagen También nos vamos a, a ir aquí Si no tienen panoramización ahí Vamos acá en el más Y ya sale, ya vieron Se van aquí a recorte de evento o panoramización y para que aparezca pues le voy a dar aquí un clic para que se ubique en la parte de el vídeo que yo quiero ahora como saben 
Si tú vas haciendo grande aquí esto, se va achicando la imagen en el video. Y así sucesivamente. ¿okay? Pues lo que yo quiero es que sea de un tamaño más o menos adecuado para el video. Miren, aquí es lo que le quería mostrar. Si tú lo pones así, ves que se va ocultando. Es porque no lo tenías en 16.9. Entonces si lo tienes en 16.9 y empiezas a hacerlo grande o hacerlo chico y lo vas ubicando en estas partes, no se va a ir escondiendo. Eso es lo que en lo que te ayuda eso del 16.9. ¿Ok? ¿Lo vieron? Entonces... Nosotros lo queremos chiquito. ¿Por qué? Porque pues nada más va a ser un globo de pensamiento. Ahí. Va a ser para todos los animales. Ahorita ustedes lo pueden ir haciendo mucho mejor y lo saben. ¿Vale? Ahora, voy aquí a los... Mmm, a los efectos. Y me voy a ir... A brillo. Contraste. Me voy a ir por más brillo. Y voy a aplicarlo al video del chico que es el del pensamiento ok entonces lo que voy a hacer aquí es darle un poco más de brillito ¿Por qué? porque simplemente es un pensamiento ahora me voy otra vez a panoramización con él y lo voy a ubicar más para acá así y lo voy a hacer más chiquito Ahí. Y ya que estoy en esto Ya terminé yo panoramización Y me voy a A cookie Que es para ir este, Cortando una parte Y Miren aquí está Cookie cutter Ok me voy a esta parte Y lo voy a arrastrar hacia el video del chico La base de datos de virus si quieres... Ha sido actualizada Perdón, aquí te va a decir si lo quieres en elipse y vas a poner aquí cortar sección o cortar todo excepto sección o así. Esta es una de las opciones que tenemos. Ahora, si tú quieres que sea así en esta parte, por ejemplo, este hace un, un rombo. Este hace un rombo en la parte inferior derecha ahora yo he utilizado este para el efecto que quiero ahorita y a ver lo voy a pasar para acá arriba voy a agrandar un poco esta parte pero así porque yo simplemente quiero que se vea aquí lo que voy haciendo primero quiero que se ubique más o menos donde está a ver, aquí donde está el video del, del efecto que le voy a poner. Porque es para la del chico. Y ya que estamos ubicados aquí con esta, la manita la voy a ir ubicando y va a ir cortando la parte que yo le puse. ¿De acuerdo? Entonces aquí le voy a poner elipse. Como ven, aquí ya cortó la parte central y yo le voy a poner cortar sección que es la parte de arriba el borde ustedes lo pueden ir haciendo así o simplemente desaparecerlo el tamaño ustedes deciden como qué tamaño le van a dar y eso es todo mm, 